హాయ్ అండి నేను మీ మాధురి కృష్ణ వెల్కమ్ టు వాయిస్ ఆఫ్ అస్ పిట్ట సో మీకు వెల్కమ్ అని చెప్పి నేను ఎందుకు పరిగెడుతున్నాను అనుకుంటున్నారా మేము బట్టలు చదువుకుంటున్నాం అనమాట లాస్ట్ మినిట్ మేము అర గంటలు ఊరు వెళ్ళాలి యా రాజమండ్రి వెళ్తాం అనమాట మళ్ళీ నేను అసలు దసరా సెలవు వాళ్ళకి వెళ్ళాలి తప్పకుండా అసలు మిస్ అవ్వకూడదు ఈసారి అనుకుంటుంటే ఎంత లేట్ అయిందో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సగం హాలిడేస్ అయిపోయాక స్టార్ట్ అవుతున్నాం అది ఎందుకు ఏంటని నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అదొక ఎలిమెంట్ ఉందనమాట సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ మీరు చూస్తారు సో సో అన్నీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ సర్దుకుంటున్నాం ఈ బ్యాగ్ మినీ సైజ్ నుంచి మెగా సైజ్కి మారుతుంది అనమాట ఇది చూసి ఉంటారు చాలామంది పూజ మల్టీ ఫ్యాషన్ పేజ్లు తీసుకున్నాను బాగుంటుంది మన బట్టలు కూడా ఎన్ని కుక్కినా అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఈ టాప్స్ అన్ని మనం జూడియోలో తీసుకున్నాను నా బర్త్డే బ్లాగ్ చూసారు కదా మిస్ అయ్యి చూడండి ఈ దసరా హాలిడేస్ అండ్ ఆల్సో ఫుల్ అందరూ బిజీ ఉంటారు కదా పూజలు బతుకమ్మ సో వీడియోస్ చాలామంది మిస్ అయ్యే ఉంటారు అందరూ చుట్టాలు వచ్చి మీరు కూడా ఊర్లు వెళ్ళి బిజీ ఉండి ఉంటారు కదా సో మిస్ అయినవన్నీ మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు అలా లుక్ అయ్యండి సో ఈ టాప్ వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్న ఫ్రాక్ ఇవి కూడా జూడియోలోనే మ్యాక్సిమమ్ సో బాగున్నాయి డైలీ వేర్ అండ్ ఆల్సో అలా బయటకు సరదాగా వేసుకు వెళ్ళడానికి ఆఫీస్ వేర్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి అనమాట నేను అప్పుడే హెయిర్ వాష్ చేసుకున్నా అందుకని పిచ్చి పిచ్చి కొంత హెయిర్ వాష్ చేయగానే నేను అసలు పోనీ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం హెయిర్ వాష్ చేయగానే ఎలాగైతే టై చేసామో హెయిర్ అక్కడ బంప్ వచ్చేసి అసలు బాగోదు అనమాట అండ్ మేము ఇప్పుడు కార్లో వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట రోడ్ జర్నీ అప్పుడు మనం హెయిర్ అండ్ బాడీ ఫ్రెష్గా ఉంటే జర్నీ కొంచెం భరించగలం లేకపోతే చాలా ఇరిటేట్ అయిపోతాము పిల్లలు కూడా మంచిగా స్నానం చేయించి రెడీ చేసేస్తాను అనమాట వాటి డైపర్స్ మన రీయూజబుల్ వే ప్యాంట్ షార్ట్స్ అన్నీ మంచిగా మా డాడీ షార్ట్ చేసి పెట్టారు టకటగా సర్దేసుకున్నా అండ్ మొత్తం బెడ్ అంతా సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట మా హస్బెండ్ హ్యాపీగా వన్ వీక్ ఆయన కూడా హాలిడేస్ మా దగ్గర నుంచి ఏం గోల్ లేకుండా ఆయనకి డిస్టర్బ్ స్లిప్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట ఈ మధ్యన అందుకే ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ అండ్ మ్యాట్రస్ అన్నీ అలా మారుస్తూ ఉన్నాము తన కంఫర్ట్ కోసము నేను కొంచెం పర్వాలే బట్ తను చాలా ఈజీగా డిస్టర్బ్ అయిపోతారనమాట డస్ట్ వల్ల బాగా డ్రై కఫ్ రావడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అందుకనే మేము ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ తీసుకున్నాము వింటర్ అండ్ మాన్సూన్ ఎలర్జీకి ఉంటారు డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటుంది మెట్రో సిటీస్ లో అలాంటి వాళ్ళకి నిజంగా యూజ్ అవుతుందండి సో అగారు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ తీసుకున్నాను అన్ బాక్సింగ్ చేశాను మీకు ఎలా ఉంటుంది లోపల పార్ట్ చేయండి ప్రతి క్లియర్ గా ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తాను చూడండి మొత్తం డస్టింగ్ చేసి ఆ రూమ్ మొత్తం ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఆన్ చేసేస్తాను అనమాట తను నైట్ పడుకోవడానికి ఫ్రెష్గా ఉంటుందని సో ఇలా చూసారు కదా ఆన్ చేయగానే ఇక్కడ డిస్ప్లేలో మనకి నెంబర్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎంత డస్ట్ ఉంది ఆ ప్యూరిఫికేషన్ లెవెల్ కనిపిస్తుంది దాంతో పాటు ఇక్కడ ఈజీగా ప్యానల్ కూడా మనకి అండర్స్టాండబుల్గా ఉంటుంది అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఆటో మోడ్ స్లీప్ అండ్ ఫ్యాన్ స్పీడ్ కానీ చైల్డ్ లాక్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు చైల్డ్ లాక్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తాను చూడండి సో అన్నీ చాలా యూస్ఫుల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఐనైజర్ ఉంది మనకి రిమోట్ కూడా వస్తుంది దీనికి రిమోట్తో కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే దూరంగా ఎక్కడన్నా పెట్టుకుంటే హ్యాపీ రిమోట్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా చైల్డ్ లాక్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి వదిలితేనే మళ్ళీ మనకి అది నార్మల్ మోడ్కి వస్తుంది అనమాట మనం ఆపరేట్ చేయడానికి సో బేబీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా దీన్ని తీసుకోవచ్చు ఫ్యాన్ స్పీడ్ కూడా త్రీ స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి వెనకాల నుంచి గాలి వస్తుంది ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది అనమాట హెపా ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో చూసారు కదా గాలి ఎలా ఉందో వెనకాల కర్టెన్ కొంచెం మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ త్రీ నెంబర్ ఉంది ఎందుకంటే ఇండోర్ ఇప్పుడు ఇన్ సైడ్ హోమ్ ఇలా ఉంది నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మనం ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ బయట నుంచి రావాలి కాబట్టి విండోస్ ఓపెన్ చేసేసి కొంచెం ఫ్రెష్గా మంచి మంచి ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఉండాలి అప్పుడు ఆన్ చేస్తాను చూసారా విండోస్ ఓపెన్ చేయగానే నెంబర్ ఎలా మారిపోయిందో అంటే బయట ఉండే ఎయిర్ కూడా వస్తుంది మళ్ళీ కొంచెం ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి నెంబర్ హై వచ్చింది సో రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ అని మూడు సెట్టింగ్స్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు హండ్రెడ్స్లో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి రెడ్లో ఉంది దాన్ని కొంచెం డౌన్ అయ్యి హండ్రెడ్ లోపు వచ్చాక ఆరెంజ్ వస్తుంది సిక్స్టీ లోపు వచ్చాక గ్రీన్ వస్తుంది మీరు ఇందాకలు చూసినట్టు అండ్ మనం దీన్ని ఈజీగా క్లీన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ డెక్ ఓపెన్ చేయగానే ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట హ్యాపా ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సెవెన్ స్టేజ్ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు కవర్ అవుతుంది అంటే ఒక రూమ్ ఫుల్గా కవర్ చేస్తుంది హాల్లో అయితే మొత్తం అవుతుంది సో ఎయిర్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా వైరస్ అంతా తీసేస్తుంది మీరు ఫుల్ వీడియో చూడండి కొనుక్కునే ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్
రేంజ్ ఉంటుంది మీరు అమెజాన్లో చూడొచ్చు ఈ నేమ్ టైప్ చేసి చూడండి ఎవరు వస్తే నేను లింక్ డ్రాప్ చేస్తా సో ఇది నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాడుతున్న హైదరాబాద్ ఇది రాజమండ్రి తీసుకెళ్తున్న అలా బుడ్డిదే కదా మన చిన్న బ్యాగ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు కార్లోనే వెళ్తామని తీసుకెళ్తున్నాను అది ఎలా వాడాలని కూడా నేను అక్కడికి ఇంటికి వెళ్ళాక చూపిస్తాను సో ఫాస్ట్గా ప్యాక్ చేసుకున్నా నా అసలు సరంజామ కన్నా ఈ ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ కెమెరాలు ఇది ఎంత ఎంత సరంజామ ఉంటుంది బికాస్ వీడియోస్ నేను లైవ్ చేసే ఉన్నాయి అనమాట ఇంకా సడన్ గా మాటలన్నీ అప్లై చేస్తున్నాడు అనమాట నోరు చక్కగా తిరుగుతున్నట్టుంది రెండు ఏళ్ళు దాటంగా నిజంగా ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ చూస్తున్నాను నేను అండ్ ఇక్కడైతే అన్నం కలుగుతున్నా పిల్లలు ఇద్దరికి మేము దారిలో ఏదో ఒకటి తిందాం అనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఆల్రెడీ సెవెన్ థర్టీ అయింది టైమ్ మేము నైన్ థర్టీ టెన్కి తిందాం అని అనుకున్నాము వీళ్ళకి మాత్రం పొటాటో ముద్ద కూరలా చేశాను మొన్న యాదగిరి గుట్ట వెళ్ళినప్పుడు ఆదిత్యకి కూర చేశాను అప్పుడు అర్జున్ ఆ తమ్ముడికి చేసావు నాకు చేయలేదు అని చెప్పి కాల్ చేశాడు అనమాట ఆ ఉన్న కొంచెం ఇద్దరికి షేర్ చేశాను ఆ రోజు ఇవాళ అడిగాడు అమ్మ అసలు ఏం కర్రీ కావాలి అలాగే టేస్ట్ రావాలని చెప్పి సో ఇద్దరికి రెండు బాక్సులు ప్యాక్ చేసుకుంటున్నా అన్నం కలిపెట్టి పైన మళ్ళీ కూర పెట్టుకుంటున్నా కొంచెం చప్పగా అయిపోకుండా టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పి మేము వైదుగురం కార్లో వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఆదిత్య కార్ సీట్ పెట్టడానికి కుదరదు టైట్ అయిపోతుంది బాగా బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేస్తా అందరికి ఎందుకులే అని చెప్పి డాడీకి బస్ బుక్ చేసాం డాడీ బస్లో వస్తున్నారు మేము ముందు వెళ్ళిపోతాము ఎర్లీ మార్నింగ్ రీచ్ అయిపోతాము అండ్ మా తమ్ముడు వైజాగ్ వెళ్తున్నాడు శ్రావణి వాడు అలా వస్తారు అనమాట అందుకని ఇంకా ఇలా అయితే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అని అడిక్ట్ బుక్ చేసాం అండ్ కట్ చేస్తే డైరెక్ట్ రాజమండ్రిలో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఎందుకంటే నేను ఫుల్ పడుకున్నా పాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్గా నిద్ర లేదు నేను రాజమండ్రి మెయిన్ వస్తున్నది ఎందుకు తెలుసా మనశ్శాంతిగా పడుకోవడానికి మా ఇంట్లో ఉంటే నాకు ఎందుకు అలా పని 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 పరిగెడుతూనే ఉంటా అండ్ ఇక్కడ కోటుపల్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర సుందరాణ్య స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది అమ్మ రెగ్యులర్గా వచ్చేదనమాట ఇక్కడికి సో తన ఆంజనేయ స్వామి ఫ్యాన్ అనమాట సో దానం పెట్టుకుంటున్నాం పెట్టు సో పిల్లల్ని సోఫా మీద కూర్చోబెట్టాము అది కొంచెం కవర్స్ వేసి నీట్గా ఉంచుతారు అన్నమాట వీళ్ళు ఊరు వచ్చే ముందు సో కవర్స్ తీసి కొంచెం వైప్ చేసి అక్కడ కూర్చోబెట్టాము అమ్మ పాలు ఇచ్చే లోపల నేను బెడ్ వ్యాక్యూమ్ చేద్దాం పడుకోవాలి కదా అని చెప్పి వచ్చాను సో ఇది బెడ్ ప్రొటెక్ట్ మీద చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇందాక చూపించా కదా అగారోది బెడ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ విత్ యూవీ అనమాట సో యూవీ ఆ స్టెరిలైజేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో మన చలికాలంలో అండ్ ఆల్సో రెగ్యులర్ బేసిస్లో కూడా బెడ్ మీద ఉండే ఫంగస్ కానీ చిన్నగా బ్యాక్టీరియా పడుతుంది డస్ట్ అన్ని ఎక్విప్మెంట్ అయినవన్నీ తీసేస్తుంది అది ఎలా అని చూపిస్తే ఫస్ట్లీ మీ దీని బాడీతో ఇలా చాలా లాంగ్ వైర్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే బెడ్ అంతా మనం తిప్పాలి కదా దాని సరిపడ చాలా లాంగ్ వైర్ ఉంది ఎన్ని మీటర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలీదు అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా బల్బ్లా కనిపిస్తుంది అది యూవీ లైట్ వస్తుంది అనమాట అండ్ వీల్స్ కూడా ఇచ్చినారు ఈజీగా బెడ్ అంతా గ్లైడ్ అవ్వడానికి అండ్ వైబ్రేటర్ కూడా ఉంది బ్లాక్ మీద బంప్స్ ఉన్నాయి కదా అది వైబ్రేటర్ మధ్యలో సక్షన్ ఉంటుంది అండ్ మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి డస్ట్ కలెక్టర్ కనిపిస్తుంది అనమాట డస్ట్ ఎలా వస్తున్నారో క్లియర్గా మనం చూడొచ్చు ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వరకు ఉంది డస్ట్ కలెక్టర్ కంటైనర్ వచ్చేసి అండ్ ఈ విధంగా మనం ప్రెషర్ పెడుతూ గ్లైడ్ చేయడమే అనమాట ఒక మీడియం స్పీడ్తో చేయండి అప్పుడు బాగా అవుతుంది వ్యాక్యూమింగ్ డస్ట్తో పాటు లోపల దాగున్న బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ అవి కూడా వచ్చేస్తాయి నేను చెప్పాక ఒక టెక్ వీడియో లో కానీ మైక్రోస్కోప్ పెట్టి మరి చూపించాడు ఇంత బ్యాక్టీరియా ఉంది ఇలా వచ్చేసింది అని చెప్పి అండ్ ఇందులో సైక్లోనిక్ టెక్నాలజీ అనేది ఉందంట అందుకే డస్ట్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆల్సో ట్వెల్వ్ కేపీఏ సక్షన్ పవర్ ఉంది ఇది బెడ్స్ కే కాదు సోఫా పిల్లోస్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉండే సర్ఫేసెస్ దేనికైనా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసారు కదా డస్ట్ ఎలా కనిపిస్తుందో తిరిగి చాలా మైన్యూట్ డస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ లైట్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే లోపల ఉన్న ఉంటాయి కదా బగ్స్ ఏమైనా అవి కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి అనమాట ఆ వైబ్రేటర్ స్విచ్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఆన్ చేస్తే ఆ వైబ్రేటర్ వల్ల ఏదన్నా ఉన్న చిన్న చిన్న బగ్స్ అవి కూడా కదులుతాయి మనం దాంతో 
తీసేయచ్చు నేను మ్యాట్రస్ మీదే కాదు పైన బెడ్షీట్ వేసి కూడా ఒకసారి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దుప్పట్ల మీద కూడా సన్నగా ఉన్న డస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా తీసేయచ్చు న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ యూసర్గా ఇది వైబ్రేటర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఆ బటన్తో అండ్ యూవీ ల్యాంప్ వల్ల నైన్టీ బ్యాక్టీరియా కిల్ అయిపోతుందని వీళ్ళు ప్రామిస్ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఇక్కడ చిన్న క్లిక్ చేస్తే మన ఆ ముందు డస్ట్ కలెక్టర్ వచ్చేస్తుంది అందులోనే హెపా ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుంది సో మనం అన్ని ఫైన్ బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మొత్తం ఈ హెపా ఫిల్టర్ అన్ని తీసేసి దాన్ని నార్మల్ వాటర్తో కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూసారా ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో అల్లకి కనిపించింది ఎంత ఫైన్ డస్ట్ పీకేసిందో కదా యాక్నీ ఇచ్చింగ్ ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు కూడా ర్యాష్ వస్తుంది కొంతమంది ఊరికే తుమ్ములు వస్తాయి అలాంటి వాళ్ళు ఇది ట్రై చేయండి ఇది అమెజాన్లో దొరుకుతుంది దీని మోడల్ గ్రాండ్ అనమాట మీరు అగారో బెడ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ విత్ యూవీ గ్రాండ్ అని టైప్ చేస్తూ వస్తుంది నేను లింక్ ఇస్తా చూడండి అండ్ చలి ప్రదేశం ఉన్న వాళ్ళమైతే పక్క ట్రై చేయండి మాకు బెంగళూరులో నల్లులు అంత వచ్చేసేవో అప్పట్లో ఇవి ఏం తెలియవు పరుపులు పరుపులు పడేసే వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్తగా కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది సో ఇలాంటివి చాలా ఈజీగా మనం మేనేజ్ చేసుకోవడం యూజ్ అవుతాయి సో మెయింటెనెన్స్ కూడా కొంచెం మనం ఆలోచించి ఖర్చు పెడితే లాంగ్ రన్లో మనకి వస్తువులు మిగులుతాయి అసలు ఇంటర్నెట్ దేవాలయం ఎన్ని మంచి విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఇదివరకు ఏం తెలియవు మన వరకు వచ్చేవి కాదు ఇవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి మార్కెట్లో మన షాపులకి వెళ్ళి అడగలేము ఇలాంటి వస్తువు కావాలి అని బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా ఈజీ మీడియం ఉంది మనకి సో ఇక్కడైతే వీడిని స్నానం చేయించి బయటకు తీసుకొస్తే అంట్లు చిక్క చిక్క సౌండ్ వస్తుంది నేను కిచెన్లో ఉన్నాను ఏంటంత బయటకు చూస్తే ఒక్కొక్క ప్లేట్ పడేస్తున్నాడు అప్పటికీ రెండు మూడు బాక్స్లు అవి పడేసాడు మా మమ్మీ ఉన్నారనుకొని నేను అమ్మ అమ్మ అంటున్నా అమ్మ లేదు తీరా చూస్తే వీడి అవి చూసారా కళ్ళ ముందు పడేసాడు అనమాట మాకు పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది ఉన్న నాలు ఎత్తుకొని ఇదే పని కొట్టాలా పడేకూడదమ్మా తప్పు నేను ఆదిత్యాన్ ముందు కానీ అర్జున్ తర్వాత కనాల్సిన అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత పని చేసినాడు పాప మా మమ్మీ డాడీకి వాళ్ళు వయసు అయిపోయే కొద్దీ ఇంకా పని ఎక్కువైపోతుంది అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళకి మెయిడ్ లేదు స్వీపింగ్ కి మాపింగ్ అంట్లకి ఎవరు లేరు అనమాట మొత్తం అలా చేసుకుంటారు అంట్లు ఒక రకం ఎవరి కంచం వాళ్ళు తోముకొని అలా చేస్తున్నాం బట్ స్వీపింగ్ మాపింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంది ఇది అగరలో మాప్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనమాట రాయల్ మోడల్ ఈ వీడియోలో లక్కీగా నేను మూడు ప్రొడక్ట్స్ హైజీన్ రిలేటెడ్ చూపించగలిగాను కదా ఇప్పుడు మా లైఫ్ స్టైల్ కి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ అవసరం ఇక్కడ అది అవసరం లేదు బికాస్ రాజమండ్రి లో చాలా మంచిగా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఎయిర్ సో మన లైఫ్ స్టైల్ కి ఏది అవసరమో అలాంటి హైజీన్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదని నాకు చెప్పడం ఉద్దేశం అనమాట అండ్ ఈ రాయల్ మాప్ అండ్ వాక్యూమ్ క్లీన్ వచ్చేసి సూపర్ లైట్ వెట్ అండి కార్డ్లెస్ అనమాట ఇది బ్రష్లెస్ మోటార్ ఉంది విత్ సిక్స్టీన్ కేపీఎస్ అక్షన్ పవర్ సో డిఫరెంట్ ఫ్లోర్ టైప్స్ కూడా సెట్ అవుతుంది టైల్స్ మార్బల్స్ లామినేట్ హార్డ్వుడ్ అయినా ఎలాగైనా సరే సో ఇవన్నీ మనకి అమెజాన్ లో క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బాక్స్ లో వచ్చేసి మనకి మెయిన్ బాడీ వచ్చింది ఫస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉంది సూపర్ ఉంది చూడడానికి అయితే అండ్ క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చారు ఇందులో నార్మల్ ఫ్లోర్ క్లీనర్ వేయకూడదు అండ్ ఛార్జర్ ఉంది అండ్ ఇలా క్లీనింగ్ బ్రష్ ఉంది లోపల మన డస్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది అది క్లీన్ చేసేది అండ్ ఆల్సో ఈ స్టిక్ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట దాన్ని కనెక్ట్ చేసి మనం ఫిక్స్ చేయాలి అండ్ ఈ స్మార్ట్ ఛార్జింగ్ డాక్ ఉంది అంటే దీనికి పెట్టే మనం ఛార్జ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ అన్నాను కదా అది కూడా దీని మీద జరుగుతుంది సో అది అంతా అలానే ఇప్పుడు మనం క్విక్ గా చూసేద్దాము హ్యాపీ క్యారీ చేయొచ్చు బికాస్ ఈ రాడ్ ఇచ్చారు ఎక్స్టెన్షన్ అది అటాచ్బుల్ అండ్ డిటాచ్బుల్ అనమాట ఇక్కడ చిన్న హోల్ కనిపిస్తుంది కదా అందులో మనం ఏమన్నా స్క్రూ డ్రైవర్ ఆర్ చిన్న దాంట్లో పోక్ చేయగానే మనకి వెంటనే పైన రాడ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో మన బాడీని దీన్ని కాంపాక్ట్ గా క్యారీ చేసేయచ్చు అండ్ మళ్ళీ ఒక్క క్లిక్ లోనే మళ్ళీ ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇట్స్ రెడీ టు యూస్ సో క్యారీ చేయాలన్నా హ్యాపీగా మళ్ళీ చిన్న బాక్స్ లో దీన్ని ప్యాక్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట మనకి ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడే వచ్చింది కాబట్టి ఛార్జింగ్ పెడుతున్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఇలా ఈ డాక్ కి వెనకాల పాయింట్ ఉంది దాన్ని ఛార్జ్ పెట్టేసి మన మెయిన్ బాడీని కూడా దాని మీద ప్లేస్ చేయడమే స్ట్రైట్ గా నుంచి ఉంటుంది అలా అండ్ ఇది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది అంటే ఫుల్ ఛార్జ్ జీరో టు హండ్రెడ్ అవ్వడానికి సో థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ స్మార్ట్ డిస్ప్లే ఉంది పైన మోడ్స్ కానీ ఛార్జింగ్ ఎంత ఉందో మొత్తం కనిపిస్తుంది మనకి క్లియర్ యూజ్ చేయడానికి అని వాటర్ అండ్ మన క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ ఫిల్ చేయబోతున్నాను టూ ట
సో మనకి ఏంటంటే ఇంటెన్స్ క్లీనింగ్ అనేది జరుగుతుంది దీని తర్వాత సక్షన్ మోడ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏమో డర్టీ వాటర్ కాఫీ స్పిల్ చేసి కొంచెం మడ్ స్టాంప్స్ ఉంటాయి అవి కూడా పెట్టాను ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుందో చెక్ చేద్దామని చెప్పి ఆన్ చేసి ఇలా స్వీప్ చేస్తే సింగిల్ స్వీప్ లోనే వచ్చేసింది అనమాట చూస్తున్నారు కదా అసలు మ్యాజిక్ లాగా ఉంది సో మీరు ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నా లేకపోతే గబ్బకొని కిచెన్ లో స్పిల్ అవు అవుతాయి కదా అది ఎఫిషియెంట్ గా క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట సక్షన్ మోడ్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ మనకి అండ్ ఇక్కడ కార్నర్స్ లో ఉండే డస్ట్ అది ఉంటుంది కదా సోఫాలు వెనక బగ్స్ అవి పడతాయి అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి పెద్ద పెద్ద పేపర్ లాంటివి మాత్రం మీరు జస్ట్ పిక్ చేసి పక్కన పడేయడం బెటర్ అనమాట మనకి ఏంటంటే అక్కడ మిషన్ లో స్టక్ అయ్యేది ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఇలా ఫైన్ డస్ట్ ఉంటుంది చూసారా అది అయితే చాలా నీట్ గా క్లియర్ గా ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి విజువల్ గానే సోఫాల వెనక మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఇలా కాక్రోచెస్ అవి ఫుడ్ పార్టికల్ కోసం రావడం జరుగుతాయి సో అవన్నీ మనం తుడిచినా దుమ్ము మళ్ళీ అక్కడే పడుతుంది అలాంటివి లేకుండా ఇది చాలా బాగా యూజ్ అయింది సో చూసారు కదా డస్ట్ వాటర్ ఇక్కడ కలెక్ట్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ మోడ్ చూపిస్తాను సో సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ మోడ్ లో ఆటోమేటిక్ గా రోలింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ బ్రష్ ఉంది కదా కింద ఆ డర్ట్ హెయిర్ ఉన్న ఏమన్నా మొత్తం అది తిరిగిపోయి అదే క్లీన్ అయిపోతుంది ఆ సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ మోడ్ ఈ చార్జింగ్ డాక్ మీద పెట్టే యూజ్ చేయాలి అది మాత్రం కంపల్సరీ సో అంతా అయిపోయాక మా డాడీకి మమ్మీకి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట ఇదంతా వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం ఇలా ఇలాగని చెప్పి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ అవసరమా ఎందుకు అది ఇది అన్నారు కానీ అసలు ఒక్క చొక్క నీరు కింద పడకుండా క్లీన్ అయిపోతుందే షాక్ అయిపోయారు అయ్యో ముందే తెలుసుంటే అంత బాగుండేది ఇలాంటిది ఒకటి ఉందని అని ఎందుకంటే అండి మనం ఎవరిని ఎంగేజ్ చేయలేము మెయిన్ గా వర్కింగ్ ఉమెన్ చాలా మంది మా కజిన్స్ కూడా చాలా మంది పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి రాత్రి వస్తారు మెయిడ్ ని ఇంట్లో ఏ టైం పిలవాలో కూడా అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి సో ఇది చూసారు కార్నర్స్ లో కూడా చాలా క్లీన్ గా అయిపోతుంది మమ్మీ కూడా చాలా హ్యాపీ నాన్న మీరు ఇంటికి రాగానే బోల్ అంతసేపు తుడిచి దుమ్ము అంత ముక్కులో వేసుకొని మళ్ళీ తుమ్ములు దగ్గులు తెచ్చుకుని అలా వద్దు మీరు ఉంచుకోండి అంటే అలా వద్దు దుమ్మే తీసుకెళ్ళిపో అంటున్నారు కనీసం ఇది ఏముంది ట్రావెల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి అంత తెచ్చుకోవచ్చు హైదరాబాద్ లో కూడా మీరు ఉంచుకోండి అని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడైతే డాడీకి అలా క్లీన్ చేయాలని కూడా చెప్తున్నాను బికాస్ మనం ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలి మోటార్ అంత బాగా పనిచేయాలంటే క్లీనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పైన హెపా ఫిల్టర్ కనిపిస్తుంది అది అండ్ ఆల్సో చిన్న బాక్స్ లో ఉంది ఇదంతా తీస్తే మనకి ట్యాంక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది డర్టీ వాటర్ ట్యాంక్ దీన్ని మనం మంచిగా వాటర్ తో బయట ట్యాప్ వాటర్ దగ్గర రిన్స్ చేసి పడేయడం చూసారు కదా ఎంత క్లియర్ గా ఫైన్ డస్ట్ కూడా వచ్చేసిందో అండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది కార్డ్ లెస్ అండ్ లైట్ వెయిట్ ఉంది కాబట్టి పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈజీ కన్వీనియంట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు సో మీ పేరెంట్స్ అంత దూరంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళకి ఇలా మెయిడ్స్ అవి లేరు అంటే ట్రై చేయండి అమెజాన్ లో దొరికేస్తుంది అగర్ రాయల్ మాప్ అండ్ వాక్యూమ్ అంటే యూ కెన్ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆదిత్య ఏం చేస్తున్నా ఆదిత్య ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను మా తమ్ముడు చాలా చిన్న వాళ్ళు అనమాట ఇలాగే మా అమ్మ చెప్పులు వేసుకుని తిరగడం ఇంకా గుర్తుంది అప్పుడే నా పిల్లల్లో తిరుగుతున్నారంటే టైం ఎంత ఫాస్ట్గా గడిచిపోయిందో అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఎలాగైనా మన ఇంటికి వస్తానండి తెలియని పీస్ వస్తుంది నేనైతే భయంకరంగా స్ట్రెస్ అవుట్కున్నాను చెప్పలేను అసలు ఎంత ఇరిటేటింగ్ గా ఉందో నేను జస్ట్ రావడానికి కారణం ఫర్ పీజ్ కొంచెం కామ్ గా సైలెంట్ గా నేను ఇక్కడ ఏం పెద్ద విష్ లిస్ట్ లేదు ఇక్కడికి వెళ్ళాలా షాపింగ్ ఏమీ లేదు నేను జస్ట్ కామ్ గా ఇంట్లో ఉండడానికి వచ్చాను అనమాట సో అమ్మాయి తగ్గి గోంగూర వెళ్ళుస్తుంది పచ్చడి కోసం అని గోట్ మామూలుగా రెడ్ కలర్ పెద్ద బాటిల్ సిప్పర్ లాంటిది ఉండేది అది ఎక్కడో పడేసాడు ఎంత వితినా కనిపించలేదు అనమాట ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు గ్లాస్తో తాగేస్తున్నాడు కదా బయటకు వచ్చినప్పుడు సిప్పర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ వాడుతున్నాడు కదా అది వాటికి ఫస్ట్గా ఉన్న సిప్పర్ 
అప్పట్లో వాడి నిప్పులు పెద్ద అయిపోయిందని వాళ్ళే ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ వాడే ఎక్కడ తీసి కావాలి కావాలి అంటే ఏడు పాపలాగా తీసుకొచ్చా ఎక్కడైతే మిలెట్ నూడిల్స్ చేశాను అనమాట ఇద్దరికి ఇద్దరు ఒకే స్పైస్ లెవెల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు సో చాలా హాయిగా ఉంది ఇద్దరికి రెండు రకాల చేయక్కర లేకుండా అండ్ వీడు బూస్టర్ సీట్ ఎక్కడ వచ్చినా క్యారీ చేస్తాను ఆ కవర్ అందులో కొన్ని టాయ్స్ పెట్టి పక్కన పెట్టాను అవి మేము కారులో పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాము అందుకని బూస్టర్ సీట్ లేక వీడు అల్లరి అస్సలు ఆవలేకపోతున్నాము ఇది ఒక చైర్ ఉంది స్వింగ్ చైర్ లాంటిది కేంది అది అర్జున్కి ఫస్ట్ భోగిపాలకి మా అమ్మ కొనింది సో అది ఉంటే దాంట్లో కూర్చోబెడుతున్నాం అందాకల అండ్ నేను బయటకు వచ్చా మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పి అండ్ మా ఇంటి దగ్గర సెంటర్లో ఇలా బజ్జీలు స్నాక్స్ అని ఉంటాయి కదా తిందామని ఆగాను అండ్ ఇక్కడ వెనక్కి కనిపిస్తుంది కదా స్టెప్స్ అవన్నీ అక్కడే మేము కాలేజ్ బస్ ఎక్కేవాళ్ళం ఇంజనీరింగ్లో చూస్తే నిన్న మొన్న ఇంకా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టుంది అప్పుడే పదహారు ఏళ్ళు అయిపోతుంది అనమాట అండ్ రాజమండ్రిలో వస్తే కనుక మీరు ఎప్పుడైనా విజిట్ చేస్తే టమాటా బజ్జీ అది ఇక్కడే తినండి అసలు హైదరాబాద్లో ఇక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఈస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు వెస్ట్ గోదావరి కూడా వాళ్ళు బాగా చేస్తారు కానీ లోకల్స్ ఏంటంటే కొంచెం సొంత కవిత్వం వాడి దాని ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ పాడి చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడికి వస్తే పక్క టమాటా బజ్జీ కానీ ఆ రోజు టమాటా బజ్జీ ఆల్రెడీ తినేసాను టమాటా స్లైస్ కూడా ఉందండి వాళ్ళ దగ్గర అందుకే అది కూడా ఆర్డర్ చేశాను అనమాట నిజంగా అబ్బా ఫుడ్ ఈస్ లైఫ్ నాకైతే ఏం వద్దు ఇది ఫుడ్ మంచిగా ఎక్కడ పెడితే అక్కడికి వెళ్ళి ఉండిపోతాను అనిపిస్తుంది ఎంత బాగుంటుందో నేను చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఆ టైప్ కాదనమాట మనంతా సాల్ట్ అండ్ స్పైసీ టైప్ సో నాకు బజ్జీ పానీపూరి బిర్యానీ బిర్యానీ కూడా చాలా లాస్ట్ ఫేవరెట్ అన్నట్టు సో నాకు హోమ్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇష్టము అందుకే మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర లేకపోతే ఇలా నా హోమ్ టౌన్లో దొరికే కొన్ని స్పెషల్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి అవి ఇష్టము మాకు ఇక్కడ మష్రూమ్ పకోడీ కూడా వేస్తారు అప్సర థియేటర్ దగ్గర అది కూడా అమేజింగ్ ఉంటుంది ఈసారి కూర్చుందో లేదు తెలియదు అంత దూరం వెళ్ళడానికి సో ఇప్పుడైతే సువర్ణ అన్న ఫ్రెండ్ ఉంది కదా దాని దగ్గర వెళ్తున్నాను జస్ట్ మళ్ళీ ఆకలి కూడా లేదు బేసిక్గా చెక్ చెప్పాలంటే బట్ మళ్ళీ మళ్ళీ తినలేనని చెప్పి ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అనమాట ఆదిత్య అయితే మీద మీద పాడుతున్నాడు ఎవరైనా తినలేవు అప్పుడే చాలా కష్టం ఉంది అండ్ అరటికాయ బజ్జీ కూడా ఇక్కడే బాగుంటుందండి లైక్ ఇటు సైడ్ అంటే ఒక్కొక్క రకమైన మసాలా ఉంటుంది వాళ్ళకి కస్టమైజ్డ్ మసాలా వాళ్ళు అది వేస్తారు కాబట్టి డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది బయట జస్ట్ ఉల్లిపాయలు పెట్టేసి ఇచ్చేస్తారు మిగతా ప్లేసుల్లో అసలు అది కరెక్ట్గా బజ్జీయే కాదు ఇక్కడ చిన్న సైజులో బాగా చేస్తారు సో ఆదిత్య డాడీ కారులో వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను అక్కడ ఉన్న అన్ని వెరైటీలు కడు ప్లేస్కి వచ్చేసాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే సువర్ణ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తున్నాము అండ్ ఆదిత్య చెప్తున్నాను ఇక్కడే బస్ ఎక్కేవాళ్ళం అని ఆడికి ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ పెద్ద అయ్యాక చూసుకుంటాడు మెమరీస్ బేసిక్గా అప్పుడే కాలేజ్ బస్లో వస్తున్నాయి అరౌండ్ సిక్స్ అలా అవుతున్నట్టు ఉంది అప్పుడే చీకటి పడుతూ ఉంది అనమాట సో అందరూ దిగుతుంటే అనిపించింది డాడీ అంటారు ఇంకా యూనిఫామ్లో తిరుగుతున్నట్టు అనిపించింది అప్పుడే ఎంత పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు అని చెప్పి సో సువర్ణ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా కొంచెం హైవేకి దగ్గరే అనమాట సో దాంతో కొంచెంసేపు కబుర్లు చెప్పేసి వద్దాము తన కూడా హాలిడేస్కి వచ్చింది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ పాపకి ఆదిత్య జస్ట్ త్రీ మంత్సే తేడా లాస్ట్ టైం తను హైదరాబాద్ వచ్చింది మా ఇంటికి అప్పుడు ఇద్దరు చిన్న బేబీస్ పక్క పక్కన కూర్చోబెట్టి ఫొటోస్ తీసాము ఇప్పుడు ఇంత పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు మా వాడు చూసారా దాన్ని ఏమంటారు ఏదో పెళ్లి కూతురు లాగా తల ఉంచుకుని నేను యాక్చువల్లీ పెళ్లి చూపులో కూడా అంతా తల ఉంచుకోలే మా పిల్లోడు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు కనిపించినా ఇలా తల ఉంచుకొని కూర్చుంటాడు అనమాట ఆదిత్య ఏమైంది చెల్లి ఆదిత్య కావాలా <laughs> 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 కావాలా నీకు కావాలి నువ్వు చిలకలా నవ్వుతున్నావు చిలకలాగా అది చూడు మూత ఎందుకు అలాగా నీ జుట్టు నేడకి నీ కళ్ళు కూడా కనిపించట్లే నేనే వారానికి ఒకసారి కట్ చేస్తున్నాడు ఆదిత్య అయ్యయ్యో గుడిలో వినాయకుడు లాగా చేతిలో పెట్టి వినాయకుడు ఎలాగే తాంబలం పెడతాయి దీని పావ పేరు నివ్య అనమాట ఒక్కొక్క పిల్ల ఒక రకం ఇది ఎవరి దగ్గరికి రాదంట దూరం నుంచి నవ్వుతుందంట అంతే దగ్గరికి మాత్రం రాదంట మా వాడు ఏమో అని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు బట్ నవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో మేము ఇద్దరం కూర్చొని చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చక్కటగా కబుర్లు చెప్పేసుకున్నాం ఎందుకంటే లేట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ బయటికి వెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట సరదాగా డిన్నర్కి సో అదంతా మీరు పార్ట్ టూలో చూస్తారు ఇప్పటికే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా ఎంత ఎంత పెద్ద పెద్ద వీడియోలు పెడతాను నేను సో మా వాడు
వాళ్ళిద్దరికి మళ్ళీ పిక్చర్స్ తీసుకుని వాళ్ళ కబుర్లు అవి తినేసి కొంచెం కూర్చొని అదేమో వద్దన్నా సరే స్నాక్స్ అవి పెట్టింది పీకల వరకు తినేసి ఇంకా బయలుదేరిపోయి అనమాట హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా నేను హార్డ్లీ సో బయటకు వెళ్తామని చెప్పాను కంటిన్యూషన్ బ్లాగ్ చూద్దురు కానీ సో బేబీ వెయిట్ గేన కిడ్స్ వెయిట్ గేన కిడ్స్ ఫుడ్ రెసిపీస్ ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ మంత్లో ప్లాన్ చేసుకున్న వీడియోస్ అనమాట సో స్టేట్ యూన్ రాజమండ్రిలో మోస్ట్లీ వన్ వీక్ ఉండవు అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకో సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ కూడా ఉంది అవన్నీ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రింగ్ దెల్ అండ్ ఇంకో బ్లాగ్తో సూన్ మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్